वस्तावट्टिदे होतावट्टिदे आसयंद कंटा चेष्टन कर्ममु चढ़ने पदार्थमु चेरुनु मीवंता सेतिलो अमृतमु अनंत सेपे अनदम मुलंता आगादम पै होए नाडु यवरुरारु वंता वस्तावट्टिदे होतावट्टिदे आसयंदु कंटा चेष्टन कर्ममु चढ़ने पदार्थमु चेरुनु मीवंता पंचबुतमुला तोलुबम्मतो प्रपंचमायनटा अंतमुवरकु किंचदासेतो पिंचनु जगमंता वस्तावट्टिदे होतावट्टिदे आसयंदु कंटा चेष्टन कर्ममु चढ़ने पदार्थमु सेरुनु मीवंटा चेरुनु मीवंटा Namaskaram. Namaskaram to all of you. Well, as you know, lockdown extended. உங்களுக்கு இது ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும் லாக்டவுன் நீட்டிக்கப்பட்டிருக்குது இதுக்கு அடிப்படையாக அர்த்தம் என்னென்னா நம்ம போதுமான அளவுக்கு இந்த லாக்டவுனை இறுக்கமாக செய்யலை அதனால தான் இது நீட்டிக்கப்பட்டிருக்குது உலகம் முழுக்க இதுக்கு ஒத்துழைச்சிருந்தா ஒவ்வொரு மனிதரும் ஒத்துழைச்சிருந்தா பதினாலு நாட்கள் லாக்டவுன்லேயே இது முடிஞ்சு போயிருக்கும் ஆனா எல்லாரும் லாக்டவுன்ல ஈடுபட்டு இருக்கிறப்போ ஒருத்தங்க சுதந்திரமா வேற ஏதோ செஞ்சிட்டு இருப்பாங்க அவங்க எவ்வளவு கட்டாயத்தினால சுதந்திரமா இருக்கிறாங்கன்னு அவங்க வெளிப்படுத்திக்க விரும்புவாங்க ஏதோ முட்டாள்தனங்களை செய்யறாங்க இந்த ஒரு சிலர்னால லாக்டவுன் செஞ்சு அதுக்கப்புறம் சூழ்நிலையை பார்த்து மறுபடியும் லாக்டவுன் மறுபடியும் லாக்டவுன் எல்லாரும் முழுமையா இதில் ஈடுபட்டிருந்தா பதினாலு நாட்கள்ல எல்லாமே முடிஞ்சு போயிருக்கும் நம்மளோட பரிணாம வளர்ச்சி மேல நாம வேலை செஞ்சுட்டு இருந்ததுனால உயிரினமா இருக்கிறதுல இருந்து மனிதரா இருக்கிறத நோக்கி வளர்றதுக்கு நாம இன்னும் வேலை செஞ்சுட்டு இருந்ததுனால இன்னொரு லாக்டவுன் நிச்சயமா ரொம்ப எரிச்சல் இருக்கும் மக்கள் கிட்ட மக்கள் மதியில பொருளாதார அளவுல அழுத்தத்தில் இருக்கிறவங்க அவங்க மத்தியிலையும் எரிச்சல் இருக்கும் மற்றவங்க இந்த அழுத்தத்தை அவங்க மனசில் சும்மா உருவாக்கிக்கிறாங்க பல்வேறு விதமான மக்கள் ஆனால் பல்வேறு அழுத்த நிலைகளில் இருக்கிறாங்க அதனால் சாதாரணமாகவே மக்கள் மதியில் ஒரு கொந்தளிப்பு இருக்குது குறிப்பாக இந்தியாவில் வேற எந்த ஒரு தேசத்து கூடியும் ஒப்பிடுறப்போ நம்ம என்ன சொல்லணும்னா இந்த தேசத்துடைய குடிமக்கள் மற்ற யாரையும் விட இந்த லாக்டவுன் திறம்பட வேலை செய்யறத பொறுத்த வரையில மக்கள் அற்புதமா இருந்திருக்கிறாங்க இந்த பாதிப்புகள் இந்தியாவுடைய சில பகுதிகளில் மட்டும்தான் இருக்குது ஆனா 
இந்த வைரஸ் என்ன செய்து எத்தனை பாதிப்புகள் எவ்வளோ பேர் இறந்திருக்கிறாங்க இதில் இருபது சதவிகிதம் வெறும் மும்பையில் தான் இருக்குது மும்பை அகமதாபாத் டெல்லி இதெல்லாம் சேர்த்தா அறுபது சதவீத பாதிப்புகள் இங்கே தான் ஏற்பட்டிருக்குது ஒரு சில மாவட்டங்களை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டா பதினாலு மாவட்டங்களை எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சா கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ஐந்து சதவிகிதம் இங்கிருந்து தான் பாதிப்பு இருக்குது தேசத்துடைய மீதி பகுதிகள் அதிகமாக பாதிக்கப்படலை அப்படின்னா லாக்டவுன் திறம்பட வேலை செஞ்சிருக்குதுன்னு அர்த்தம் காவல்துறைக்கு நன்றிகள் மருத்துவர்களுக்கு நன்றிகள் எல்லாத்துக்கும் மேல இந்த ஒழுக்கத்தை காப்பாற்றின குடிமக்கள் அனைவருக்கும் நம்மளுடைய நன்றிகள் இவ்வளவு பெரிய மக்கள் தொகையில பெரிய விதத்துல பரவாம இதை பார்த்திருக்கிறாங்க ஆனாலும் இந்த அவப்பெயர் வாங்கி கொடுக்கிற இந்த ஒரு முடிவை அரசாங்கம் எடுக்க வேண்டியதா போச்சு சமூக அளவுல அரசியல் ரீதியா பொருளாதார அளவுல இது ரொம்ப பாதிப்பை ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு முடிவு ஆனால் இந்த முடிவு எடுக்க வேண்டியதாக போச்சு ஏன்னா இப்போ இந்த சில நகரங்களில் அதிக பாதிப்பு இருக்கிற இந்த நகரங்களை சும்மா அப்படி ஃப்ரீயாக விட்டுட்டா அவங்க தேசம் முழுக்க அடுத்த ஒன்று ரெண்டு மாதத்தில் பாதிப்பு ஏற்படுத்திடுவாங்க அதனால் நாம் மறுபடியும் இந்த லாக்டவுனை நீட்டிச்சிருக்கிறோம் மக்களுக்கு இது வழி கொடுக்குற விஷயம் தேசத்துக்கும் வலியானது அதையும் மீறி நாம் இதில் ஈடுபடுறோம் இதுக்கு நான் என்னுடைய பாராட்டுக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன் பெரும்பாலும் நாம் இந்த தேசத்துல என்ன குறை சொல்லியிருக்கிறோம்னா அரசாங்கம் பிரபலமான முடிவுகளை தான் எடுக்கிறாங்கன்னு சொன்னோம் இது மோசமான விளைவுகளை ஏற்படுத்தினாலும் இப்படித்தான் முடிவெடுக்க வேண்டி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஆனா இந்த வைரஸை பொறுத்தவரையில ரொம்ப புத்திசாலித்தனமான முடிவுகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கு அது அவப்பெயர் வாங்கி கொடுத்தாலும் இப்படி முடிவுகள் எடுக்கிறாங்க இந்த முடிவுகள் மத்திய அரசும் சரி எல்லா மாநில அரசுகளும் சரி இதை சரியா செய்திருக்கிறாங்க இதில் சிறந்த விஷயம் என்னென்னா கீழே வர வர மாவட்டம் தாலுகா கிராம நிலைகளில் கிராம அளவில் கூட தலைமையும் நிர்வாகமும் இதை ரொம்ப சரியாக புரிஞ்சுருக்கிறாங்க அவங்க அற்புதமாக செயல்பட்டுருக்கிறாங்க இது உண்மையிலேயே அற்புதமானது மக்கள் தொகை சதவீதத்தை பொறுத்தவரை இந்தியா ரொம்ப சிறப்பாக இயங்கி இருக்குது நம்ம கிட்ட இருக்கிற மக்கள் தொகையை வச்சு பார்க்கிறப்போ நமக்கு இருக்கிற பாதிப்புகளை வச்சு பார்க்கிறப்போ நம்ம இறப்புகளுடைய எண்ணிக்கைய பார்க்கிறப்போ நாம ரொம்ப சிறப்பா இயங்கி இருக்கிறோம் நாம இந்த நிலையிலேயே நீடிக்கணும் அதனாலதான் மறுபடியும் இந்த லாக்டவுன் எனக்கு தெரியும் பல கனவுகள் மே நான்காம் தேதி கொண்டாடுறதுக்கு போடப்பட்ட திட்டங்கள் எல்லாம் உடஞ்சு போயிருக்கும் எப்படியும் பதினேழு பதினெட்டாம் தேதியும் நீங்க இந்த மாதிரி கொண்டாட்டங்கள் பத்தி நினைச்சு பார்க்க கூடாது நீங்க உங்க கைகளை தட்டுறதை பத்தி மட்டும்தான் யோசிக்கணும் இது நல்ல கொண்டாட்டம் நீங்க இப்படி அப்படி எப்படி வேணா செஞ்சுக்கலாம் இதை எவ்வளோ வேணா செஞ்சுக்கலாம் சாதாரணமா நீங்க செய்யற கொண்டாட்டங்கள் மாதிரி ஒரு பார்ட்டி செய்யறதோ கட்டி அணைக்கிறதோ முத்தம் கொடுக்கறதோ இந்த மாதிரி செய்யக்கூடாது இது நிக்கணும் கொஞ்ச காலத்துக்கு இதெல்லாம் நிப்பாட்டணும் கணிசமான காலத்துக்கு இதை நிப்பாட்டணும்னு நான் சொல்லுவேன் அதாவது அடுத்த ஆறு மாதங்கள் இல்லை ஒன்பது மாதங்கள் அல்லது இருபத்தி நான்கு மாதங்களுக்கு கூட இதை நம்ம செய்யக்கூடாது உங்க வாழ்க்கை முழுக்க இதை நீங்க செஞ்சிருக்கிறீங்க இப்ப என்ன பிரச்சனை இன்னும் கொஞ்சம் அதை நீட்டிக்கணும் இதெல்லாம் உங்க மனசுல உருவாக்குற விஷயங்கள் எதுவும் தவறா போகுதுன்னு நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க எதுவும் தவறா போகல நீங்க நல்ல ஆரோக்கியமாவே இருப்பீங்க ஆன்மீக சாதனாவும் ரொம்ப அற்புதமா வேறுன்றோம் மக்கள் கிட்ட இருந்து உடல் அளவுல இடைவெளி வச்சுக்கிட்டா ஆன்மீக சாதகருக்கு ரொம்ப நல்லது இந்த இடைவெளி இருக்கிறது நல்லது ஏன்னா ஆன்மீகத்துடைய ஒரு பரிமாணம் என்னன்னா உங்களோட சக்திகளை உங்களை சுத்தி ஒரு கவசம் மாதிரி நீங்க உருவாக்கியக்கணும் எங்க போனாலும் உங்க கூடவே வர மாதிரி இருக்கணும் இது வைரஸ் தொற்று வாங்கிக்கிறதா இல்லையாங்கிறத பத்தின விஷயம் இல்ல நீங்க புதுசா ருணான பந்து எதுவும் உருவாக்காம இருக்க விரும்புறீங்க தேவையில்லாத கரும பதிவுகள் எல்லாத்தையும் எல்லா பக்கத்துல இருந்தும் சேகரிக்க விரும்பாம இருக்கிறீங்க உங்கள்ல யாரெல்லாம் ஆன்மீக நோக்கத்துல இருக்கிறீங்களோ உங்கள்ல யாருக்கெல்லாம் இதுக்கு செய்யறதுக்கு நேரம் இல்லாம இருக்குதோ 
இப்போ இத உருவாக்குறதுக்கான நேரம் வந்துடுச்சு ஏன்னா ஆன்மீகம் அப்படின்றது சொர்க்கத்துக்கு போறது பத்தினது இல்ல இது உள்முகமா திரும்புறது பத்தினது உள்முகமா திரும்பினா என்ன கிடைக்கும் எல்லாமே கிடைக்கும் ஏன்னா நீங்க உணர்ந்திருக்கிற எல்லாமே உங்களுடைய ஆனந்தம் துயரம் உங்க வலி இன்பம் உங்க வேதனை பரவசம் எது எடுத்துக்கிட்டாலும் இது எல்லாமே உங்களுக்குள்ளதான் நடந்திருக்குது சொர்க்கம் நடந்தாலும் இது உங்களுக்குள்ள உணர்ந்தாதான் அது இருக்குது இல்லைன்னா அது உங்களுக்குள்ள இல்லவே இல்லை எது நீங்க அனுபவத்துல உணர்லையோ அது உங்களுக்கு இல்லை அவ்வளோ சுலபமான விஷயம்தான் அது அதனால இது உள்முகமா திரும்பி இத முழு வீச்சுல இத உணர்றத பத்திய விஷயம் இதனுடைய முழு வீச்சுக்கு இதை கொண்டு போனா என்ன செய்ய முடியும் நீங்க முழுமையா வாழ்வீங்க இல்லைன்னா உடல்ல இருந்த இந்த கலவையில இதுல வாழ்வும் மரணமும் ஒரே சமயத்துல நடக்குது இது வாழும் மரணம் இந்த வாழ்க்கையை நீங்க மரணமா உணர்றீங்களா இல்ல வாழ்வா உணர்றீங்களா அப்படின்றத நிர்ணயிக்கிறது எந்த அளவு உயிர் சக்திகளை உங்களுக்குள்ள நீங்க மேம்படுத்திருக்கிறீங்க அப்படின்றத பொறுத்தது எந்த அளவுக்கு வாழ்க்கையா இல்ல மரணமா உணர்றீங்க அப்படின்னு சொல்றப்போ இதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா நீங்க பயத்துல இருந்தா அது ஒரு விதமான மரணம் பதற்றத்துல இருந்தா அது வேறு விதமான மரணம் அழுத்தத்துல இருந்தா அது இன்னொரு விதமான மரணம் நீங்க பெரும்பாலான சமயம் இறந்துட்டே இருக்கிறீங்களா இல்ல பெரும்பாலான சமயம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறீங்களா இத நீங்க நிர்ணயிக்க முடியும் இதுக்கு மேல என்ன கொடுக்கறது உங்களுக்கு தங்க பதக்கம் வேணுமா வேணும்னா உங்களுக்கு தங்க பதக்கம் கொடுக்கலாம் ஆனா அதை நீங்க சுமக்கணும் இது முடியிற சமயத்துல நீங்க எல்லாரும் இந்த லாக்டவுனை ரொம்ப திறம்பட செஞ்சீங்கன்னா நான் உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு தங்க பதக்கம் செய்யலான்னு நினைக்கிறேன் ஆனா நீங்க எல்லாருமே எப்பவுமே அதை அணிஞ்சிருக்கணும் நான் ரொம்ப தாராளமா இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் நான் இவ்வளோண்டு தங்க பதக்கம் எல்லாம் கொடுக்க மாட்டேன் இருபத்தஞ்சு கிலோ தங்க பதக்கம் கொடுப்பேன் தூய்மையான தங்கம் சுத்தமான தங்கம் ஆனா நீங்க எப்பவுமே அதை அணிஞ்சே இருக்கணும் அப்போ தங்கத்துடைய வழி என்னன்னு நீங்க புரிஞ்சுக்குவீங்க நான் என்ன சொல்றேன்னா நமக்கு எதெல்லாம் முக்கியமானதா இருக்குதோ அதெல்லாம் சரியான போக்கல இல்லை யாரோ ஒருத்தங்க மூணு நாள் முன்னாடி என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சத்குரு இவங்களுக்கு தங்கமான இருதயம் அப்படின்னாங்க எனக்கு அது பிடிக்கலன்னு சொன்னேன் எனக்கு துடிக்கிற இதயம் தான் பிடிக்கும் எனக்கு தங்கமான இதயத்தை வச்சு எனக்கு தங்கமான இதயெல்லாம் பிடிக்காது தங்கமான இதயத்தை வச்சு நான் என்ன செய்யறது இல்லைங்க சத்குரு உங்களுக்கும் தங்கமான இதயம் தான் இருக்குதுன்னாங்க இல்ல இல்ல ஒரு சில மாதிரி துடிக்காத ஒரு தங்க இதையும் எனக்கு வேண்டாம் எனக்கு தசையாலான நல்ல ஸ்திரமா துடிக்கிற ஒரு இதயம் தான் வேணும் இந்த இதயம் இப்ப இருக்கிற இந்த இதயம் எனக்கு பிடிக்குது எனக்கு தங்க இதையெல்லாம் வேண்டாம் நம்ம மனசுல இந்த மாதிரி முற்றிலுமா செதஞ்சு போயிருக்குது ஒரு குழந்தை பிறக்கிறப்போ தமிழ்நாட்டில் இது ரொம்ப பரவலா இருக்கு தங்கமே தங்கமேன்னு சொல்லுவாங்க நீங்க தங்கத்தை பெத்தெடுக்கணும்னு விரும்புறீங்க ஆனா சத பிண்டம் தான் உங்களுக்கு கிடைச்சது இந்த சத பிண்டத்துல நல்ல விஷயம் என்னன்னா இது வளருது தங்கம்னா நீங்க அதை உருக்கி போட்டுடுவீங்க வேற என்ன செய்ய முடியாத வச்சு நீங்க பெத்தெடுத்த குழந்தை தங்கத்தால ஆயிருந்தா என்ன செய்ய முடியும் யாரோ ஒருத்தங்க கைய கால உடைச்சு அதை உருக்கிடுவாங்க நீங்க முழுசா ஒரே சமயத்துல உருக்காட்டியும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா உருக்குவீங்க ஒரு முறை இப்படி நடந்துச்சு ஒருத்தர் இருந்தாரு லூசியானால அவர் வீட்டுக்கு விருந்தாளி ஒருத்தங்க வந்திருந்தாங்க ஆனா அவர் பார்த்ததோ தன்னுடைய வீட்டுக்குள்ள ஒரு பண்ணி உட்கார்ந்துருந்தத பார்த்தாரு அதோடைய முன்னங்கால் ஒண்ணு இல்லாம இருந்துச்சு ஆனா அது அங்கேயே இருந்துச்சு போன் அடிச்சப்போ அந்த பண்ணி போய் போன் எடுத்து பேசிச்சு இல்ல இல்ல மிஸ்டர் ஜான்சன் பிஸியா இருக்காருன்னு அந்த பண்ணி சொல்லுச்சு இவருக்கு ஆச்சரியம் என்ன பண்ணி பேசுதா அப்படின்னு பார்த்தாரு 
ஆமா ஆமா அவரால் நல்லா பேச முடியும் அவர் என்னுடைய வருமான வரி சம்பந்தப்பட்ட விஷயங்களையும் பார்த்துக்கிறாரு ரொம்ப அற்புதமான பண்ணின்னு வந்திருந்தவர் சொன்னாரு அப்படியா உண்மையாவா ஒரு பண்ணி உங்களோட ரிசப்ஷன் வேலை செய்து உங்களுடைய செக்ரட்டரி வேலை செய்து உங்களோட கணக்கு வழக்குகள் எல்லாம் பார்த்துக்குதா உங்களோட வருமான வரிய கூட பார்த்துக்குதா அற்புதம் இது அற்புதமான பன்றி ஆனா எப்படி அதுக்கு முன்னங்கால் இல்லாம இருக்கு இவ்வளோ மதிப்பான ஒரு பண்ணிய ஒரே சமயத்தில் முழுசா யாரு சாப்பிட்றதுக்கு விருப்பப்படுவாங்கன்னு சொன்னாரு வந்திருந்தவர் அதனால உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பழக்கம் இருக்குது ஒரு பொய்யான மதிப்பை ஏதோ ஒன்றுக்கு உருவாக்கிக்கிறீங்க அது நடந்துட்டே இருக்குது மக்களுக்கு பொருளாதாரம் பற்றி பைத்தியம் பிடிச்சிட்டு இருக்குது ஆமாம் பொருளாதார வழி இருக்கத்தான் செய்யுது ஆனால் நீங்கள் பைத்தியமாக தேவையில்லை குறைஞ்சது உங்களோட தொழில் எரிஞ்சு போகலை உங்கள் வீடு வெடி வச்சு வெடிக்கப்படலை உங்கள் அலுவலகம் தரைமட்டமாக்கப்படலை எல்லாமே அப்படியே இருக்குது நீங்க மட்டும்தான் அங்க இல்ல பறவைகள் ரசிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க ஆயிரம் ஆண்டுகள் இங்க வாழ்ந்ததுக்கு அப்புறம் ஆறு வாரங்கள் நாம இங்க இல்லாம இருந்தா நாம உருவாக்கி இருக்கிற எல்லாமே தரைமட்டமா ஆக போகுதுன்னா நம்ம நாகரீகமே தரைமட்டமா ஆக போகுதுன்னா எவ்வளவு மோசமான நாகரீகத்தை நாம உருவாக்கி இருக்கணும் இல்லையா ஆயிரம் ஆண்டுகள் இங்க இருந்த பிறகும் ஆறு வாரங்கள்ல நாம உருவாக்குன எல்லாமே மறைய போகுதுன்னா என்ன ஆகும் உலகம் இதுக்கப்புறம் இதே மாதிரி இருக்காது இந்த மாதிரியான விவாதங்கள் எல்லா பக்கமும் நடந்துட்டு இருக்குது இல்ல இல்ல நல்லாவே இருக்கும் நமக்கு எந்த மாற்றமும் இல்ல நம்மளால பெரிய வகுப்புகள் நடத்த முடியாது எட்டாயிரம் பத்தாயிரம் இருபத்தஞ்சாயிரம் பேர் ஒன்று கூட முடியாது பரவாயில்ல கொஞ்ச காலத்துக்கு பரவாயில்ல நாமளும் மாற்றங்கள் செய்துக்கணும் இதுக்கு நாம இப்போ திட்டம் போட்டுட்டு தான் இருக்கிறோம் அதனால இதே மாதிரி எல்லோரும் அவங்க அவங்க சூழ்நிலைக்கேற்ப மாற்றம் செய்துக்கணும் நாம பொருளாதார வழிகளை சந்திப்போம் நிச்சயமா இங்க ஈஷால நாங்களும் ஏகப்பட்ட பொருளாதார வழிகளை சந்திப்போம் என்னவே நடந்தாலும் நாம நிறைவேற்ற வேண்டிய பல பொறுப்புகள் இருக்குது ஆனா நிதி வரவு இல்லாம இருக்குது இது பல்வேறு நிறுவனங்கள் கல்வி நிறுவனங்கள் தொழில்கள் சிறு தொழில்கள் பெருந்தொழில்கள் அரசாங்கத்துக்கே இது பொருந்தும் நிதி வரத்து எதுவும் இல்ல அதனால ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா விவசாயத்தை தொடர்ந்து நம்ம நடத்திக்கணும் அப்பத்தான் பணம் இல்லாட்டியும் நமக்கு உணவு இருக்கும் சாப்பிடறதுக்கு உணவு இருக்கும் நல்லா சாப்பிட்டுருந்தா குறை சொல்றதுக்கு என்ன இருக்கு ஆமா இந்த கலாச்சாரத்துல தமிழ்நாட்டில் கிராமங்களுக்கு நீங்கள் போனால் அவங்க உங்ககிட்ட எப்படி இருக்கிறீங்கன்னு கேட்க மாட்டாங்க சாப்பிட்டீங்களா அப்படின்னு தான் கேட்பாங்க அப்படின்னா நீங்கள் சாப்பிட்ருந்தா வேற என்ன பிரச்சனை இருக்க போகுது மற்றதெல்லாமே உங்க மனசுல நீங்க உருவாக்கிக்கிறது நீங்க சாப்பிட்டீங்கன்னா வேற என்ன பிரச்சனை உங்களுக்கு இருக்க முடியும் உண்மையான பிரச்சனைனா இது மட்டும்தான் மற்றது எல்லாமே மனோரீதியான பைத்தியங்கள் ஒரே மாதிரியான பைத்தியங்கள் ஒரு இடத்துல நூறு பேர் சேர்ந்தா அவங்க எல்லாரும் ரொம்ப பெரிய இயக்கத்தை உருவாக்குவாங்க பைத்தியங்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு பெரிய இயக்கம் உருவாக்குவாங்க இதுக்கு பல அற்புதமான பெயர்களை நீங்க சூட்டிக்கலாம் ஆனா அடிப்படையா யாரும் உங்க மேல துப்பாக்கிய வைக்கல வயிறு நிறைஞ்சிருக்குது அப்படின்னா யார்னால வயிற்ற நிரப்ப முடியாம இருக்கிறாங்களோ அவங்கள நாம பாத்துக்கணும் அவங்கள கவனிச்சுக்கணும் உணவை விளைவிச்சா அரசாங்கம் எல்லாத்தையும் விவசாய கிட்ட இருந்து வாங்கி கடனுக்கு விநியோகிக்கலாம் இன்னைக்கு சாப்பிட்டுட்டு ஒரு வருஷம் கழிச்சு பணம் கட்டிக்கலாம் இல்ல இன்னைக்கு சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் பணம் கட்டாம விட்டுடலாம் விவசாயிகளுக்கு என்ன கொடுக்கணுமோ அது அவங்களுக்கு நம்ம கொடுத்துடலாம் மற்ற சமயம் சாப்பிட்டு தியானம் செஞ்சு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பதினைந்து நாள் கூடுதலா உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்குது 
நீங்க பத்து சதவீதம் உடல் அளவுல ஆரோக்கியமா ஆகணும் பத்து சதவீதம் மனசளவுல ஆற்றல் அதிகரிக்கணும் நீங்க உங்க வாழ்க்கையில என்ன செயல் செஞ்சிட்டு இருந்தாலும் பத்து சதவீதம் அதிக திறமைகரமாகணும் எவ்வளவு அற்புதமான தேசமும் எவ்வளவு அற்புதமான உலகமும் உருவாகும் தெரியுமா பத்து சதவீதம்னா என்ன மாற்றம் நடக்கும்னு தெரியுமா மகத்தான மாற்றம் நடக்கும் அதனால குறைப்பட்டுக்கிறதுக்கு அவசியம் இல்லை இந்த பதினைந்து நாட்கள் இதை நாம ரொம்ப நல்லா செய்யணும் ஆனா பிரச்சனை என்னன்னா யார் இதை செய்யறது அப்படிங்கறதான் சங்கரன் பிள்ளை டெக்ஸஸ்க்கு போனாரு அங்க ஒரு கேத்தலிக் பெண்மணிய திருமணம் செஞ்சுக்கிட்டாரு லாக்டவுன் சமயம் இல்லைன்னா அவர் வேலைக்கு போய் முதல் ஸ்டாப் பக்ஸ் கடையில் நிறுத்தி காஃபி வாங்கிட்டு அலுவலகத்துக்கு போவார் இப்போ வீட்டில் இருக்கிறாரு அதனால் மாலை பொழுதில் இந்த விவாதம் வந்துச்சு யார் காலையில் காஃபி போடணும் அப்படின்னு நீங்கள் தான் சீக்கிரமாக எழுந்துக்கிறீங்க அதனால் நீங்கள் தான் செய்யணும் அப்படின்னு மனைவி சொன்னாங்க சங்கரன் பிள்ளை அப்படி கிடையாது என்னுடைய கலாச்சாரத்துல வீட்டுல இருக்கிற பெண்கள் தான் முதல்ல போய் அடுப்ப பத்த வைப்பாங்க அப்படின்னு ஆண் அடுப்ப பத்த வைக்க மாட்டாங்க அதுதான் எங்க பாரம்பரியம் அப்படின்னு சங்கரன் பிள்ளை சொன்னார் அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது நீ சீக்கிரம் எழுந்துக்கிற அதனால நீ தான் காஃபி போடணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க மனைவி அவங்களுக்குள்ள விவாதம் ஏற்பட்டுச்சு அதுக்கப்புறம் மனைவி சொன்னாங்க உங்களுக்கு நான் இதை சொல்லிக்க விரும்புறேன் இது என்னோட கருத்து மட்டும் இல்ல பைபிள்ல கூட இதை சொல்லியிருக்கிறாங்க நீங்க தான் செய்யணும் அப்படின்னாங்க நான் தான் காஃபி போடணும்னு பைபிள் எப்படி சொல்லும் சரி எனக்கு காட்டு அப்படின்னு சொன்னாரு சங்கரன் பிள்ளை பைபிளோட பழைய ஏற்பாட்டை கொண்டு வந்தாங்க மனைவி அதுல பல பக்கங்கள்ல மேல ஹி ப்ரூ அப்படின்னு எழுதப்பட்டிருந்துச்சு அப்படின்னா ஹி அவன் ப்ரூ காஃபி வறுக்கிறது ஆண்கள் தான் காஃபி செய்யணும்னு அர்த்தம் அதனால ஹீப்ரூ இப்போ யாரு லாக்டவுன திறம்பட வேலை செய்ய வைக்கணுங்கிற விவாதம் ஏற்படுது பிரதமர் செய்யணுமா முதல்வர்கள் செய்யணுமா காவல்துறை செய்யணுமா இல்ல நீங்களும் நானும் தான் இதை செய்யணும் நீங்க இதை உறுதி செஞ்சுக்கணும் இதை தாண்டி இன்னொரு லாக்டவுன் தேவைப்படாத மாதிரி நாம உறுதி செஞ்சுக்கணும் இத முழு வீச்சுல நாம செய்யணும் இந்த வைரஸுக்கு போக்கிடம் இல்லாம ஆயிடணும் ஆமா என்ன அசௌகரியம் இருந்தாலும் நாம என்ன உறுதி செஞ்சுக்கணும்னா வைரஸ் ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து இன்னொருத்தருக்கு போக கூடாது இந்த லாக்டவுனை நாம முழுமையா செஞ்சோம்னா அது காணாம போயிடும் எப்பவுமே நாம என்ன நினைச்சுக்கிறோம்னா மனிதர்கள் இதெல்லாம் செய்ய மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறோம் ஒரு முறை நம்மளால செய்ய முடியும்னு நாம ஏன் காட்டக்கூடாது நாம இதை செஞ்சிட்டோம்னா நம்ம செயலுக்குள்ள எவ்வளவு சீக்கிரம் முடியுமோ அவ்வளவு சீக்கிரமா மறுபடியும் நம்மளால இறங்க முடியும் நாம இழந்ததை எல்லாம் மறுகட்டமைப்பு செய்ய முடியும் இந்த இடத்த வாழ்றதுக்கு தகுதியானதை மாத்த முடியும் எல்லாத்துக்கும் மேல நாம இந்த ஒரு விஷயத்த செய்தோம்னா நம்ம வாழ்க்கையே மாறும் நம்ம வாழ்ற விதமே மாறும் நம்மளால திறம்பட இந்த லாக்டவுனை பின்பற்ற முடியணும் ஒவ்வொரு குடிமகனும் முற்றிலுமா இதை உறுதி செய்ய முடியும்னா உங்களுக்கு வைரஸ் இருந்தா எனக்கு கிடைக்காது எனக்கு கிடைச்சதுன்னா வேற யாருக்குமே வராது உங்க வாய மூடிக்கணும் இல்ல பேசலாம் நீங்க யோக மையத்துக்கு வந்திருந்தா வாயையும் மூடி இருப்போம் இப்ப லாக்டவுன் அப்படின்னா நீங்க வாய மூடணும்னு அவசியம் இல்ல எவ்வளவு வேணா உளரிக்கலாம் எப்படி உங்க கிட்ட போன் இருக்குது இந்த வைரஸ் போன் வழியா பயணிக்காது இதுக்கு உத்தரவாதம் இருக்குது ஒரே விஷயம் என்னன்னா உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா எனக்கு வரக்கூடாது எனக்கு வந்துச்சுன்னா வேற யாருக்கும் இது போக கூடாது அவ்வளவுதான் லாக்டவுன் இவ்வளவுதான் இது ரொம்ப பெரிய விஷயம் நடந்துட்டு இருக்குதுன்னு நினைக்க வேண்டாம் இவ்வளவுதான் இதுக்கு அர்த்தம் அதாவது இந்த வைரஸ் இதுக்கு போக்குவரத்து உங்க கிட்ட இருந்து கிடைக்க கூடாது நாம ஒவ்வொருத்தரும் இந்த உறுதியை முழுமையா ஏத்துக்கிட்டோம்னா இது முடிஞ்சது பதினைந்து நாட்கள் எல்லாருமே ஓரளவு சின்ன அளவுல வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தாலும் அவங்களுக்கு பதினைந்து நாட்கள் உணவு இருக்கும் ரேஷன் கொடுக்கப்படுது 
யாரோ ஒருத்தங்க கிட்ட உண்மையாவே உணவு இல்லைன்னா நாங்க உட்பட நிறைய பேர் இன்னும் பெரிய அளவுகள்ல தேசம் முழுக்க மக்கள் உணவு வழங்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால யாரும் இன்னைக்கு இருபத்தி ஓராம் நூற்றாண்டுல பட்டினியா போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஏன்னா போக்குவரத்துகள் இருக்குது கொண்டு சேர்க்க முடியும் தொலைத்தொடர்பு இருக்குது யாரும் பட்டினி ஆகாம நம்ம பாத்துக்க முடியும் வயிறு நிறைஞ்சிடுச்சுன்னா இவ்வளவுதான் இவ்வளவுதான் ஏன்னா உணவுன்றது உண்மையான பிரச்சனை அது கவனிக்கப்பட்டுச்சுன்னா மற்றதெல்லாம் மனோரீதியான குப்பைகள் மட்டும்தான் இதை நாம சரியா கையாள கத்துக்கணும் இந்த பதினைந்து நாட்கள் உங்களுக்கு ஒரு அபாரமான காலமா மாறிட முடியும் எந்த விதமான சூழ்நிலை உங்க முன்னாடி வந்தாலும் நீங்க அதை கையாள கத்துக்கணும் இத கத்துக்கிறதுக்கு இது சரியான நேரம் ரொம்ப முக்கியம் உலகத்தை உங்க தேவைக்கு அனுசாரமா மாத்திக்க பாக்காதீங்க நீங்க எந்த மாதிரி ஆகணும்னா உலகத்துல என்ன நடந்தாலும் நீங்க அப்பவும் நல்ல விதமா இயங்கணும் உங்களை அந்த மாதிரி நீங்க மாத்திக்கிட்டா இந்த உலகத்துக்கு உங்களை தகுதியா செஞ்சுக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் உலகத்தை உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி பொருந்திக்கிறதுக்கு பதிலா உங்களுக்குள்ள உலகம் பொருந்திக்கணும்னு நீங்க பார்த்தா அது நடக்கவே நடக்காது நீங்க எப்படி ஆகணும்னா எந்த மாதிரி உலகமே இருந்தாலும் நீங்க அதுக்குள்ள பொருந்தி அதுக்குள்ள எவ்வளவு சிறப்பா செயல்பட முடியுமோ அவ்வளவு சிறப்பா செயல்படணும் இதுக்கு இந்த சூழ்நிலை ஒரு நல்ல வாய்ப்பு இது ஒரு மென்திறன் கத்துக்கிறது மாதிரி இப்ப நாம இவங்களெல்லாம் வீரர்கள்னு அழைக்கிறோம் இப்ப நம்மளுடைய பிரதமர் ஒவ்வொரு குடிமகனையும் கோவிட் வாரியர்னு சொல்றாரு ஒரு வீரர் அப்படின்னா தொடர்ந்து அவர் மரணத்து முன்னாடி துணிச்சலா நிக்கிறார் அதனாலதான் எல்லாரும் அவரை பார்த்து வணங்குறாங்க தெரிஞ்சே அவரு வெளியே காலடி எடுத்து வச்சு உயிரையே பணையம் வச்சு செயல் செய்யறாரு போர் அப்படின்னா எப்ப வேணா அவரால் இறந்து போயிட முடியும் இது சினிமாவில் காட்டுற மாதிரி இருந்திருந்தா நாம ஒரு போர் செஞ்சுட்டு எல்லாரையும் கொண்டுட்டு கடைசியில எழுந்து நடந்து போவோம் அந்த மாதிரி இருந்தா போர் நல்லா தான் இருக்கும் ஆனா இந்த போர்ல ஒரே பிரச்சனை என்னன்னா மக்கள் உயிரை இழுக்கிறாங்க அதுதான் இதுல கொடுமையான விஷயம் அதனால இப்போ இங்க ஒரு போர் நடந்துட்டு இருக்கு உங்க வீடு அழிக்கப்பட போறது இல்ல எதுவும் நடக்க போறது இல்ல நீங்க செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஆறு அடி இடைவெளி மற்ற எந்த ஒரு மனிதர்கிட்ட இருந்தும் பதினைந்து நாட்களுக்கு நீங்க இடைவெளி வச்சுக்கணும் உங்களுக்கு இது வராம பாத்துக்கணும் உங்களுக்கு ஒருவேளை வந்துடுச்சுன்னா வேற யாருக்கும் இது போகாம பாத்துக்கணும் அவ்வளவுதான் லாக்டவுன் முடிஞ்சது இத நாம நிகழ்த்தி காட்டுவோம் இந்த கேள்வி அஸ்வின் குமார் கிட்ட இருந்து நமஸ்காரம் சத்குரு இந்த படைப்பு எதனால உருவாக்கப்பட்டதுன்னு தெரிஞ்சுக்க விரும்புறேன் ஐயோ நான் பண்ணல என் மேல குற்றம் சுமத்துறாரா என்ன இத படைத்தவர் இதோட தன்மையை உணரக்கூடிய சுதந்திரத்தை ஏன் கொடுக்க மாட்டார் இத உருவாக்குனவர் ஓ உருவாக்கப்பட்டவர் உருவாக்குனவர் இல்ல இப்படி ஒரு சாத்தியம் இல்லாமலே இருந்திருந்தா நீங்க உங்களோட இருப்புடைய தன்மைய உணர முடியாம இருந்திருந்தா என் வாழ்க்கைய எதுக்காக நான் உங்க கூட வீணாக்க போறேன் இந்த சாத்தியமே இல்லைன்னா இதுல என்ன அர்த்தம் இருக்கு எந்த மாதிரி முட்டாளாவே நீங்க இருந்தாலும் ஒரு சாத்தியம் இருக்குது இதனாலதான் நான் எடுத்திருக்கிற இந்த முயற்சி இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம் ஆன்மீக செயல்முறைன்னா இதுதான் நீங்க எந்த வாழ்க்கையையும் ஒதுக்கி வச்சிடல ஏன்னா ஒவ்வொரு உயிரும் ஒரு சாத்தியமா தான் இருக்குது யாரோ ஒருத்தங்க இப்படி இருக்கிறாங்க இன்னொருத்தங்க அப்படி இருக்கிறாங்க இன்னொருத்தங்க வேற மாதிரி இருக்காங்க யாரோ ஒருத்தங்க முட்டாளா தெரியறாங்க யாரோ ஒருத்தங்க சாமர்த்தியமா தெரியறாங்க இதெல்லாம் முக்கியம் இல்ல சமூகம் இந்த முடிவுகள் எல்லாம் செய்யுது ஆனா ஒரு உயிரா இங்க இருக்கிறதுக்கு இதுக்கு போதுமான புத்திசாலித்தனம் இருக்குது ஏன்னா இங்க உயிர் வாழணும்னா இதுக்கு ஏகப்பட்ட புத்திசாலித்தனம் தேவை எவ்வளவு விஷயங்கள் இதுக்குள்ள இயங்கிட்டு இருக்குது ஒன்னு ரெண்டு விஷயங்கள் இல்ல கோடிக்கணக்கான விஷயங்கள் இதுக்குள்ள நடந்துட்டு இருக்குது இங்க இருக்கிறதுக்கான புத்திசாலித்தனம் உங்களுக்கு இருக்குதுன்னாலே அதை உணர்றதுக்கான புத்திசாலித்தனமும் உங்களுக்கு இருக்குது ஆனா நீங்க கொஞ்சம் கவனம் சிதறி போய் கிடக்குறீங்க நீங்க உங்களோட புத்திசாலித்தனத்தை எப்படி பயன்படுத்துறதுன்னு கத்துக்கல 
அதனால உங்களுக்கு கொஞ்சம் தலைவலி கொடுக்குது உங்களுக்கு தலைவலி வருதுன்னா நான் தலைவலின்னு சொல்கிறப்போ இந்த வைரஸ்னால வர தலைவலியை மட்டும் சொல்லலை ஏதோ ஒன்று மனசை குடைஞ்சிட்டு இருக்குது அப்படின்னா உங்களுக்கு நீங்களே பிரச்சனை உருவாக்கிக்கிற அளவுக்கு உங்களுக்கு புத்திசாலித்தனம் இருக்குது இல்லாத பிரச்சனைய எப்படி உருவாக்கிக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சா நீங்களே சொல்லுங்க ஏதோ ஒன்ன உருவாக்குறதுக்கு அதிக முயற்சி தேவைப்படுதா இல்ல எதுவுமே உருவாக்காம இருக்கிறதுக்கு அதிக முயற்சி தேவையா ஏதோ ஒண்ணு உருவாக்குறதுக்கு தான் முயற்சி அதிகம் தேவை இந்த பொய்கள் எல்லாத்திலையும் மனசுல உருவாக்குறதுக்கு ஏகப்பட்ட புத்திசாலித்தனமும் முயற்சியும் தேவை ஆனா இதுதான் வழியா இருக்குது நான் உங்களுக்கு இப்படி கொடுத்தா இங்க ஏதோ ஒரு எளிய வேலை கொடுக்கறதுக்கு ஸ்க்ரூ டிரைவரை கொடுத்தா உங்க காதுல போட்டு நீங்க கொஞ்சம் குடைஞ்சிங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இப்படி செஞ்சா அப்புறம் ஒரு நாள் அத கண்ணில ஏதோ அரிக்குதுன்னு நீங்க போட்டுக்கிட்டீங்கன்னா என்ன நடக்கும்னு உங்களுக்கே தெரியும் அவ்வளவுதான் இப்ப உங்களுக்கு நடந்துட்டு இருக்குது இது ரொம்ப அபத்தமா தெரியலாம் ஆனா அவ்வளோ அபத்தமா தான் நீங்க செஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு நீங்களே இதை செஞ்சிட்டு இருக்கிறீங்க மறுபடியும் மறுபடியும் நான் இதை உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன் உங்களோட மூளையில பாதி எடுத்துட்டா உங்களுக்கு எந்த ஆன்மீகமுமே தேவைப்படாது அமைதியா உட்கார்ந்துருப்பீங்க வாய் கொஞ்சம் திறந்துக்கலாம் என்ன பிரச்சனை ஆனா நீங்க அமைதியா இருப்பீங்க அதனால உங்க பிரச்சனை இதை உணர்றதுக்கு போதுமான புத்திசாலித்தனம் இல்லைன்னு கிடையாது நீங்க அதை உங்களுக்குள்ள எடுத்துக்கல படைத்தவனால ஏன் எனக்கு இதை கையில எடுத்து கொடுக்க முடியல அப்படின்னு நீங்க கேக்குறீங்க என்னது இது உங்களுக்கு ஒரு குதிரைய கொடுத்தோம் அதுல சவாரி செய்யறதுக்கு ரெண்டு கால்களையும் கொடுத்தோம் எனக்காக நீங்க ஏன் சவாரி செய்யக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டா இது என்ன கேள்வி நீங்க பிறக்காம இருந்திருந்தா படைத்தவனே எல்லாத்தையுமே கவனிச்சிருப்பாரு நீங்க இல்லைன்னா படைப்புடைய மூலமே எல்லாத்தையுமே கவனிச்சுக்கும் நீங்க இங்க இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு ஒரு பாத்திரம் வழங்கப்பட்டிருக்குது நீங்க ஒரு சின்ன எறும்பாவே இருந்தாலும் எறும்புன்னு சொன்னா மக்களுக்கு பிரச்சனை ஆகுது சில பேர் இந்த எறும்பு மனிதர் உதாரணத்தை பத்தி கமெண்ட் செய்யறாங்க ஏன்னா மக்கள் உதாரணங்களை அப்படியே எடுத்துக்கிறாங்க ஒரு எறும்பு யானைன்னு நான் சொன்னா எறும்பும் யானையும் எப்படி தொடர்புடையதாகுது அப்படின்னு கேட்கிறாங்க ரெண்டு ஒரே இனம் கிடையாது என்ன பேசுறாருன்னு கேட்கிறாங்க அவங்க ரெண்டு பேருக்கும் திருமணம் ஆச்சுன்னு நான் சொல்லலையே நீங்க ரொம்ப சிறிய ஒரு உயிரினத்தை எடுத்துக்கிட்டாலும் ஒரு எறும்பை விட ரொம்ப சின்ன உயிர்கள் இருக்குது அது உங்களுக்கு தெரியும் வைரஸ் இருக்குது ஆனா சாதாரணமா ஒரு மொழியில எறும்புன்னா எல்லா பக்கமுமே பொதுவான ஒரு விஷயமா இது இருக்கிறதுனால அப்பார்ட்மெண்ட்ல இருக்கிறவங்க எறும்பு பார்த்திருக்க மாட்டாங்க அதனால நான் ஏதோ வேற ஏதோ ஒரு உயிரினத்தை பத்தி பேசுற மாதிரி அவங்க நினைச்சுக்கிறாங்க இல்லைன்னா இந்த பூமியில வாழ்றவங்களுக்கு எறும்புன்னா எல்லா பக்கமும் இருக்கிறது எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு சின்ன உயிரினம் நீங்க இதை கவனிச்சு பார்த்தா எறும்பு தனக்குன்னு உரிய பாணியில தனக்கு இருக்கிற சிறு மூளைய கொண்டு தான் செய்ய விரும்புறத செய்ய விரும்புறாரு எங்கயோ போறப்ப நீங்க அவர் பாதையை தடுத்து பாருங்க பல மாதங்கள் நான் இதை செஞ்சு பார்த்திருக்கிறேன் இந்த எறும்புகளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பல மாதங்கள் நான் செலவு செஞ்சிருக்கிறேன் அவங்களுடைய புத்திசாலித்தனம் அவங்களுடைய பிழைப்புணர்வு பார்த்து ஆச்சரியப்பட்டு போயிருக்கிறேன் எப்படி எல்லாத்தையும் சமாளிக்கிறாங்கன்னு பார்த்தா ரொம்ப அற்புதமா இருக்கு அவங்களுடைய டிராபிக் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்தா பெங்களூர்ல இருக்கிற மக்கள் எல்லாம் அவங்களுக்கு எறும்புகள் கிட்ட இருந்து கொஞ்சம் ட்ரைனிங் தேவைப்படுது சும்மா இப்படியே போயிட்டு இருப்பாங்க ஆனா யாரும் ஒருத்தர் கூட ஒருத்தர் மோதிக்க மாட்டாங்க அப்படியே போயிட்டு இருப்பாங்க சார சாரையா அதனால இத பார்த்து எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியம் ஏற்பட்டுச்சு கைய நடுவுல வச்சு தடுத்து பார்த்தா அவர் அப்படியே போயிட்டு இருப்பாரு அவர் பாதி மாதிரி போக மாட்டாரு இப்படி சுத்தி சரியான பாதைக்கு வந்துடுவாரு ஏன்னா அவர் செய்ய விரும்புறதுல உறுதியா இருக்கிறாரு இதுதான் உயிரோட தன்மை 
அது மட்டும் இல்ல ஒவ்வொரு உயிரினமும் இது படைப்புடைய தாராளம் இது உங்களுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட அனுபவத்தை வழங்கி இருக்குது யோசிச்சு பாருங்க உங்களுக்கு நரம்பு மண்டலம் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா பெரும்பாலும் இந்த வைரஸுக்கு ஒரு தனிப்பட்ட அனுபவம் இருக்காது ஏன்னா அவருக்கு நரம்பு மண்டலம்னு எதுவும் இல்லை நமக்கு தெரியாது ஆனா நான் இப்படிதான் யோசிக்கிறேன் அவருக்கு தனிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் இல்லாம இருக்கலாம் அவங்க ஒன்னா கூட்டா இருக்கிற ஒரு இருப்பா கூட இருக்கலாம் ஆனா நமக்கு தனிப்பட்ட அனுபவங்கள் இருக்குது நாம எல்லாருமே ஒரே மண்ணில இருந்தா வந்திருக்கிறோம் இங்க இப்படி உட்கார்ந்து இருக்கிறப்போ நமக்கு தனிப்பட்ட அனுபவங்கள் ஏற்படுது இது சின்ன விஷயம் இல்ல இது நம்ம வாழ்க்கையோட அடிப்படையிலேயே ரொம்ப மதிப்பானது இதுதான் தனிப்பட்ட ஒரு அனுபவம் உங்களுக்கு இருக்கிறப்போ இது உங்களோட வேலை தானே இத கையாள்றது உங்க வேலை தானே இல்ல உங்க புத்திசாலித்தனத்தை நீங்க கையில எடுக்கிறது உங்க பொறுப்பு தானே இங்க இருக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு புத்திசாலித்தனம் இருந்தா அத உணர்றதுக்கான புத்திசாலித்தனமும் உங்களுக்கு இருக்கு ஆனா மக்கள் நீங்க சொர்க்கத்துக்கு போவீங்கன்னு சொல்லி இருக்கிறதுனால இது வேற எங்கேயோ பயன்படுத்துறதுக்கு அப்படின்னு மூளையை சேமிச்சுக்கிறாங்க ஆனா உங்களை மயானத்துக்கு கொண்டு போனா உங்க மூளையையும் சேர்த்துதான் எரிச்சுடுவோம் ஈஷா எரியூட்டு மயானங்கள்ல மூளையையும் சேர்த்தே எரிச்சுடுவோம் அதனால சொர்க்கத்துக்கு கொண்டு போய் மூளையை பயன்படுத்துறதுக்குன்னு சேமிச்சு வச்சிருந்தா அப்படி நடக்காது அது நாம எரிச்சுடுவோம் சொர்க்கத்தை பத்தி நமக்கு தெரியாது உங்களுக்கு மூளை கொடுப்பாங்களா இல்லையான்னு நமக்கு தெரியாது ஏன்னா இங்க உங்களோடது வேலை செய்யல அதனால வேற எங்கேயோ போக விரும்புறீங்க உங்களோட மூளைய உங்களோட உடலை மூளைய சக்திய முழுமையா இங்கேயே வேலை செய்ய வைக்கணும் இத உங்க கைகள்ல வச்சுக்கணும் நீங்க விரும்புற திசையில இதை செலுத்த முடியணும் இப்போ எல்லா பக்கமும் இது செதறிட்டு இருக்குது உங்களோட புத்திசாலித்தனம் எல்லா பக்கமும் செதறிட்டு இருக்குது உங்களுக்கும் சுத்தி இருக்கிற எல்லாருக்கும் சொல்ல முடியாத கொந்தளிப்ப இது உருவாக்கிட்டு இருக்குது படைப்பு உங்களுக்கு வழிய வழங்கலன்னு இல்ல வழிகள் இருக்குது ஆனா அதை நீங்க பயன்படுத்திக்கணும் நீங்க இதை பயன்படுத்தலன்னா நீங்க உங்களுக்கு எதிராக பயன்படுத்துக்கிறீங்கன்னா லாக்டவுன் லாக்டவுன்னு உங்களை நீங்களே குத்திக்கிறீங்கன்னா நீங்க உண்மையிலேயே இதை பார்த்தீங்கன்னா லாக்டவுன் உங்க வாழ்க்கையில உங்களுக்கு நடந்திருக்கிற ரொம்ப மகத்தான ஒரு விஷயம் யாருக்கு ஆறு எட்டு வாரங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு விடுமுறை கிடைச்சிருக்குது என்னால எங்கேயுமே போக முடியல அது விஷயம் இல்லை உங்க கையில நேரம் இருக்குது அதை வச்சு எவ்வளவு விஷயங்களை நீங்க செஞ்சுக்க முடியும் உங்களுக்கு நீங்களே உங்களை சுத்தி இருக்கிற விஷயங்களுக்கு எத்தனை விஷயங்களை செய்ய முடியும் இன்னைக்கு நான் ஒரு சில காவல்துறையினர் கூட கான்பரன்ஸ்ல பேசிட்டு இருந்தேன் அவங்க என்ன சொல்லிட்டு இருந்தாங்கன்னா சென்னையில வீட்டுக்குள்ள நடக்கிற வன்முறையோட எண்ணிக்கை அதிகரிச்சிருக்குதுன்னு சொல்றாங்க ஏன் எப்படி இருக்கிறதுன்னு தெரியாததுனால ஒருத்தர் ஒருத்தர் அடிச்சுட்டு இருக்கிறாங்க அபத்தம் இல்லையா இது இவங்களதான் நீங்க குடும்பத்தினர்னு சொல்றீங்க வாழ்த்துக்கள் இப்படித்தான் உங்க குடும்பத்தை நீங்க நடத்துறீங்கன்னா உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள் உங்க அன்புக்குரியவங்க அவங்க அதனாலதான் இப்படி பண்ணிக்கிறீங்க அடிச்சுக்கிறீங்க உங்க அன்புக்குரியவங்களை நீங்க அடிச்சு போட்டீங்கன்னா அதுதான் அன்பா அப்ப கொசு கூட உங்க குடும்பம் தானோ என்னவோ அப்படிதான் இருக்கணும் போல அதனாலதான் அதை அடிச்சுக்கிட்டே கிடக்குறீங்க இப்ப நேரம் வந்துடுச்சு உங்களை நீங்களே கையாள கத்துக்கணும் பதினஞ்சு பதினாறு நாட்கள் இருக்குது இது அதிக நேரம் வேற எதுவும் தெரியலன்னா கூட இன்னர் இன்ஜினியரிங் ஆன்லைன் வகுப்பாவது செய்யுங்க உங்க எண்ணத்தை உணர்ச்சிய கையாள கத்துக்கங்க உங்க சக்திகளை கையால கத்துக்க முடியலன்னா கூட அதுக்கு இன்னும் அதிக நேரம் தேவை உங்க எண்ணம் உணர்ச்சியாவது நீங்க விரும்புற மாதிரி நடத்த கத்துக்கணும் இத செய்யலன்னா உங்க வாழ்க்கைய எந்த விதத்திலையும் அர்த்தம் உள்ளதா எப்படி நீங்க ஆக்க முடியும் உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரே மதிப்புனா உங்களுக்கு நான் ஒரு தங்க பதக்கம் கொடுக்க போறேன் உங்க தங்க பதக்கம் வேற யாரும் ஒருத்தங்களுடையதை விட ஐநூறு கிராம் அதிக எடையோட இருக்குதுன்னா உங்க பக்கத்துல இருக்கிறத விட ஐநூறு கிராம் அதிக எடையோட தங்க பதக்கம் இருக்குதுன்னு அற்புதமா உணர்வீங்க துரதிருஷ்டவசமா இந்த வக்ரமான புத்தி தான் மக்கள் மத்தியில வளர்க்கப்பட்டிருக்குது இப்போ உங்க புத்திசாலித்தனத்தை பயன்படுத்த கத்துக்கிறதுக்கான நேரம் எல்லாருக்கும் எப்படி வாழ்றதுன்னு தெரிஞ்சுக்க தேவையான புத்திசாலித்தனம் இருக்குது
Shambha, Shambha. 